അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വേജിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്കിലെ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് കണ്ടുപോകും കുറേ നാൾ മുന്നേ തൊട്ടേ ഫേമസ് ആയിട്ടൊരു പിക്ചർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നാല് പൈപ്പ് ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ഒരു കുത്തനെയുള്ള തേര് ഇറക്കത്തിൽ ഇതാണ് ആ സ്ഥലം ഇത് മൂന്നാർ പോ പോണേന് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ മുന്നേ പള്ളിവാസൽ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത് നൈസല്ലേ ഇതാണ് റോഡിന് ശേഷമുള്ള വ്യൂ എന്ന് പറയണ ഇതൊരു റോഡാണ് ഈ റോഡാണ് ആ കെ എസ് ആർ ടി സി പോയപ്പോൾ ആ ഫോട്ടോ എടുത്തിരിക്കണേ ആ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ മൂന്നാറിലെ ലാസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനായ ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്കിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാറിൽ നിന്നും ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്ററോളം മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ചെറുതായിട്ട് രണ്ടൊന്ന് ചുരം പോലെ ടൗണ്ടൊക്കെ ആയിട്ട് മറ്റേ നേരത്തെ പോയ റൂട്ടിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ റൂട്ട് വരുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പോയ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് വ്യൂ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ റൂട്ട് ഇത് അതിൻ്റെ ഈ മൂന്നാർ ജംഗ്ഷനിൽ വന്നിട്ട് അടുത്ത വേറൊരു റോഡാണ് ഇരവികുളത്തേക്ക് വരേണ്ടത് ഇവിടെ കുറെ ട്രക്കിങ്ങിന് ബസ്സൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് റേറ്റൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം അപ്പം നമ്മൾ ഇരവികുളത്തെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതാ ബസ്സിൽ കയറി ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇവിടുത്തെ ബസ് എന്ന് പറയുന്ന പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഗ്യാപ്പിൽ ആൾ വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും പോകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞ് കേട്ടത് ഇവിടുത്തെ എൻട്രി ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എ ടു ഫോർ ആണ് മൂന്നാറിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ ഇരവികുളം റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഇഷ്ടംപോലെ പാർക്കിംഗ് സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻട്രി ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് മണി തൊട്ട് നാല് മണി വരെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഗ്യാപ്പിൽ ബസ് അവൈലബിൾ ആണ് നല്ല വൃത്തിയുള്ള ബസ്സാണ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കയറാതിരിക്കേണ്ട കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊറോണയുടെ പ്രിക്കോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇനി എൻട്രി ചെയ്യാനുള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അഡൽറ്റ്സ് ഇന്ത്യൻസിന് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് എൻട്രി ഫീസ് ഒരാൾക്ക് ഈ ട്രക്കിങ്ങിനെ മൊത്തത്തിൽ എൻട്രി ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ അതുപോലെ ഫോട്ടോ എടുക്കണമെങ്കിൽ അമ്പത് രൂപ വീഡിയോ എടുക്കണമെങ്കിൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഒക്കെയാണ് ഇത്രയുമാണ് ഇവിടുത്തെ എമൗണ്ട് ഇപ്പം ട്രക്കിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് കിലോമീറ്റർ അങ്ങോട്ടും നാല് കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ടും അതുപോലെ ഒരു കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ നടന്ന് കാണണം ടോട്ടൽ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഒരു സൈഡ് പോകുന്നത് എന്തിനെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം വഴിയെ പറയാം അപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്ത് ഇതാ കുഴഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മനീഷ നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു നാലഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചുരം പോലത്തെ റോഡ് 
കയറി കയറിയാണ് ബസ് നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് കയറി അല്ലേ കയറിയാണ് മുകളിലെത്തിയത് ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും കോട കണ്ടത് നല്ല പൊക്കത്തിൽ തന്നെ വലിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടു പക്ഷെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിർത്തിയില്ല രണ്ട് മിനിറ്റ് നിർത്തിയേ ഉള്ളൂ നല്ല ഹൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ വന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ആടുകളെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റി ഇനി ഒരു കിലോമീറ്റർ നടക്കണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നല്ല കോടയുണ്ട് ടാർട്ട റോഡ് തന്നെ നടന്ന് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശിഷ്യാറാണെന്നുള്ളൂല്ല അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടക്കുന്ന ആവുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതയുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പൂവിനെ പോലെ അല്ല പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ട്രക്കിങ്ങിൽ രാവിലെ പോയപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന ഫോറസ്റ്റ് ഗൈഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെടി കാണിച്ച് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് എട്ട് കൊല്ലം കൂടുമ്പം പൂക്കുന്ന ഒരു പൂവാണ് അതിന് വേറെ എന്തോ ഒരു കുറിഞ്ഞി എന്നുള്ളൊരു പേര് തന്നെയാണ് ആ സാറ് പറഞ്ഞേക്കാം ഇത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം അത് എട്ട് കൊല്ലം ആ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക് സൈഡിൽ കാണുന്നില്ലേ ഗ്രീൻ കളറിൽ അത് നമ്മുടെ ബയോ ടോയ്ലറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ ലേഡീസിനും ജെൻസിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ടോയ്ലറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ബസ് ഇറക്കി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ വൺ കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തോളം ഉള്ളത് കയറി കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് ഇറങ്ങി വരാം ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബസ്സുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ വന്ന പോലെ തന്നെ സഞ്ചാരികളെയും കൊണ്ട് വരുന്ന ബസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നേരത്തെ എടുത്ത ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ടിക്കറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ബസ്സിന് വേണമെങ്കിലും പോവാം പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ബസ്സുകൾ വരുമെന്നാണ് ആ ബസ് ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ വന്ന ബസ്സിനൊന്നും ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത് അതോടെ ലഗേജുകളും ബാഗുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ വരുന്ന ബസ്സിൽ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് ഒരു പോയിന്റ് നമ്മുടെ മൂന്നാർ യാത്രയിലെ അവസാന പോയിന്റ് കുറെ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു അടിപൊളി കോട ഇതുവരെ ഇത്രയും കോട ഉള്ള ഒരു സ്ഥലവും കണ്ടില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ആ വ്യൂ പോയിന്റിൽ പോയിട്ട് പോലും നമ്മളുള്ള ദിവസം കോട ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ നല്ല കോടയുണ്ട് പക്ഷെ വന്ന വഴിക്ക് ആ ബസ്സിൽ ഇരുന്ന് കണ്ട ആടേ ഉള്ളൂ വേറെ ആടിനെ ഒന്നും കണ്ടില്ല ആടിനെ തേടിയുള്ള യാത്രയിലാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് കോട എന്ന് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുന്ന് ആസ്വദിച്ചിട്ട് പോകാനായിട്ട് അത് നാച്ചുറലായിട്ട് ഓലയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ഇതാണ് ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ 
ലിമിറ്റ് ആട്ടോ നമുക്ക് വൺ കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ബോർഡ് ഉണ്ട് ഹിയർ ഇസ് ദ ലിമിറ്റ് ഇനി അപ്പത്തേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് അനിവാര്യമില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് പകർത്താൻ അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നൊന്നര കിലോമീറ്റർ മുകളിൽ വന്നു നട നടന്ന് തളർന്നു ഇന്ന് പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം മൊത്തത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലായിട്ട് നടന്ന് തീർത്തതാണ് അങ്ങനെ തിരിച്ച് താ താഴോട്ട് പോവുകയാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബസ് കൊണ്ട് ഇറക്കുന്നത് ഇതുവരെയാണ് ബസ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഫുഡൊന്നും കഴിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല കടയൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ മൂന്നാറിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബസ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരളയുടെ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പത്തിരുപത് ബസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ചെറിയ റോഡാണെങ്കിൽ നല്ലതായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്